ായ വിളക്കാൻ സാധാരണ വിളക്കല്ല നിരന്തരമായി പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളക്കാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റബ്ബു സുബാന ഉച്ചാല പറയുകയാണ് ാഹുചാല പ്രകാശത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്താണ് വിളക്കിന്റെ പ്രത്യേകത വിളക്കിനൊരുപാട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിനോട് അടുക്കും തോറും നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടും പ്രകാശത്തിൽ നിന്നും അകലും തോറും ഇരുട്ടാണ് ലഭിക്കുക ഒരു പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് വേറെ പ്രകാശം സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയതെന്ത് ജാജുല്യമാനമായ പ്രകാശമെന്നാണ് വിളക്കുമാടമെന്നാണ് അള്ളഹാനെ കുറിച്ച് നൂറെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാശമെന്ന് മുത്തു റസൂലിനെ കുറിച്ചോ പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ജാജുല്യമാനമായ പ്രകാശം സ്മരിക്കുന്നതായ വിളക്ക് എന്നാൻ അപ്പൊ അള്ളാഹു പ്രകാശമാണ് ആ പ്രകാശത്തെ ലോകത്തേക്ക് വഹിച്ചു കൊണ്ടു പോകേണ്ട ആളാണ് മഹാനായ റസൂൽ സലാത്ത് പോരാ മുഹമ്മദ് ആവേശം മലതല്ലണം അള്ളാഹു ചാല നമുക്ക് നൽകിയ ശബ്ദം വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ അനുഗ്രഹമാകുന്ന ശബ്ദം നാം നൽകാൻ ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും തന്നെ പിശുക്ക് കാണിക്കരുത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ ഉറക്ക ഉറക്ക സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ അനമിന്നൂരില്ല ഞാൻ അള്ളാന്റെ പ്രകാശമാണ് ലോകത്ത് ഏതൊക്കെ പ്രകാശമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത് ഞാനാകുന്ന പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം എന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്ന് റസൂൽഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം മഹാനായ റസൂൽ പറയുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു മനുഷ്യവംശത്തെ പറഞ്ഞയച്ചത് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിലൂടെയാണ് ആ ആദൻ നബി ജീവന്റെയും മണ്ണിന്റെയും ഇടയിലായ സമയത്ത് ഞാൻ നബിയായിരുന്നെന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി ആ സമയത്ത് പോലും ഞാൻ നബിയായിരുന്നു എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂൽ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നാൾ മഹാനായ ജബിലി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അബീബായ റസൂല് ജിബിലിനോട് ചോദിക്കുന്നു ജിബിലിയിലെ അങ്ങനെ വയസ്സുണ്ട് അല്ലാത്തൊരു ചോദ്യാണ് ജിബിലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ജിബിലിയിലെ അങ്ങനെ വയസ്സുണ്ട് മഹാനായ ജിബിലി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ ഏകദേശ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം കൃത്യമായി എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല മഹാനായ ജിബിലി അലി സ്വലാം പറയുന്നു റസൂലേ മൂന്നാം തിരശ്ശീലയിൽ ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കാറുണ്ട് ആ നക്ഷത്രം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം വേണം ഒരിക്കൽ ഉദിച്ചാൽ പിന്നീട് ഉദിക്കണമെങ്കിൽ എന്ന് ഉദിച്ചാൽ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉദിക്കണമെങ്കിൽ എഴുപതിനായിരം കൊല്ലത്തിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുപതിനായിരം കൊല്ലത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആകാശത്ത് കാണുന്ന നക്ഷത്രമുണ്ടല്ലോ അത് എഴുപതിനായിരം വട്ടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നബിയെ മഹാനായ ജിബിലി അലി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ റസൂർഹിത്തങ്ങൾ ജിബിലി അലി സ്വലാമിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ജിബിലിയിലേ 
ആകാശലോകത്ത് നിങ്ങൾ എഴുപതിനായിരം കൊല്ലത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ കാണുന്ന പ്രകാശമുണ്ടല്ലോ അത് ഞാനായിരുന്നു ജിബിരിയിലെ എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വം എത്രയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മുമ്മനീങ്ങളെ അള്ളാഹു താല തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ Allah Muhammadun Rasulullah